welcome to another video subject is web programming using php then topic uh, functions in javascript then built in global functions user defined functions calling functions with timer three topics are syllabus la adavadiyana three karyangal nokkan povu functions built in global functions alert prompt confirm is nan number pass in then user defined functions ne kuchu karyangal calling functions with timer nalla oru concept idile alert um prompt um confirm um nammal already kaiya class il nokkiyadana to appo baaki illadana inatha video il ullathu so jo, uh, javascript functions it provides a way to create reusable code packages which are more portable and easier to debug so javascript function alle ed function aikena namukku ariyale reusing aanu adinte eto veliya specialty nu parayunnathu so javascript function idu pole thana namukku reusable aayittla code package create cheyan vendittu adhe namukku pinneyum വീണ്ടും പല സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് മാത്രമല്ല പലയിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പോർട്ടബിൾ ആണ് അത് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് റെഡ്യൂസ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് കോഡ് വിത്ത് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനെ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് ആക്കി വെച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിനെ കോൾ ചെയ്യുക അതാണല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ റെപ്പറ്റീഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും മേക്സ് എ കോഡ് മച്ച് ഈസിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ make it easier to eliminate errors idokkana advantages then uh, how to define and uh, call a function nammal just data types ne koodathile kandu function engane aanu define cheya annalad function ennalad thaniyana keyword so there function then function name ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ജനറലി ഉള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ആഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് ആവും പക്ഷെ ജനറലി ഉള്ള കൺവെൻഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ സമ്മ കാണാനാണെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സം എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതൊരു മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു നെയിം എടുക്കുന്നു ദെൻ രണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്മോൾ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് വേർഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിൻഡാക്സിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നോർമലി അതൊരു ജനറൽ കൺവെൻഷൻ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ സോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് കോൾ ചെയ്തു ദെൻ ഇതിനുള്ളിലാണ് കോൾ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ദെൻ രണ്ട് പെരാന്തസസ് ദെൻ കേൾ ബ്രേസിനുള്ളിൽ കോഡ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്ററും സെക്കൻഡ് വേർഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ആക്കാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ സേ ഹെലോ അപ്പോൾ എസ് സ്മോളും കണ്ടില്ല എച്ച് ക്യാപിറ്റലും സേ ഹെലോ ഫംഗ്ഷൻ സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അലേർട്ട് ഓഫ് ഹെലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക സാധാരണ പോലെ എങ്ങനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുക തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് സെമി കോള് സോ അതെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് സെമി കോളൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സേ ഹലോ സെമി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലേർട്ട് വന്നോളൂ ഇനി ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതും നോർമൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമ് ദെൻ പരാസിനുള്ളിൽ പാരാമീറ്റർ വൺ പാരാമീറ്റർ ടു എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം കോ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഡിസ്പ്ലേ സം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിമ് ഡിസ്പ്ലേ സമ്മ് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നം വൺ കോമ നം ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാരിയബിൾ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നം വൺ പ്ലസ് നം ടു അപ്പൊ ടോട്ടൽ കണ്ടു ദെൻ അത് ഇവിടെ തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സമ്മ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ സമ്മ കണ്ടിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാം കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് രണ്ട് പാരാമീറ്ററും കൂടെ അതിനൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ സം ഓഫ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ സിക്സ് കോമ ട്വന്റി പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താണ്ടാവും നം വണ്ണിലേക്ക് സിക്സും നം ടൂലേക്ക് ട്വന്റിയും കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് ആയി
ഓക്കെ ദെൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിട്ടേൺ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പരാമീറ്റർ നെയിം ആണ് റിട്ടേൺ ഹെലോ പ്ലസ് നെയിം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ആ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വേർ റിസൾട്ട് സീക്വൽ ടു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് അമർ ഇത് ഞാൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അലേർട്ട് റിസൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ടിലേക്കാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് അമർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് നെയിം എന്നുള്ള ഓർത്തിക്കാണ് അമർ പാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യാ ഹെലോ നെയിം അപ്പൊ ഹെലോ അമർ എന്നാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഹെലോ അമർ റിട്ടേൺ ചെയ്തു റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോ അത് റിസൾട്ടിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യിച്ചു അലേർട്ട് റിസൾട്ട് പറയുമ്പോ ഹെലോ അമർ എന്ന് വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദൻ കണ്ടു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് നെയിം ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഹെലോ കോമ നെയിം ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സോ അതിലുള്ളത് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണുള്ളത് അതിൽ കേട്ടോ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ യൂസർ നെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനും യൂസർ നെയിമും ആണ് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യൂസർ നെയിം എന്നാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാ അത് പാസ് ചെയ്യണേ നോക്കാം ദാ ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നല്ല പാസിംഗ് വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കോമ അമർ ഇതാണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോള് റിട്ടേൺ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത് ആരെയാ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ പാരാമീറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ഒരു യൂസർ നെയിം ആണ് അപ്പൊ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ യൂസർ നെയിമിനെ പാസ് ചെയ്ത് കോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഗ്രീറ്റിംഗിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ അടുത്തത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അമർ യൂസർ നെയിം അല്ലെ കണ്ടോ അമറിനെ പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു അതിന്റെ പാരാമീറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഒരു യൂസർ നെയിമും അപ്പൊ ഇത് റിസൾട്ട് എന്താ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് യൂസർ നെയിം അതായത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഈ യൂസർ നെയിമിനെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് കോൾ ചെയ്യലാണ് ഇവരുടെ റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ മോളിലേക്ക് പോയി അല്ലെ മോളില് ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറിയ അമർ അപ്പൊ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഹലോ അമർ എന്നുള്ളതാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹലോ അമർ ആണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് പ്രിന്റും ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെറുതെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ റിട്ടേണും പാരാമീറ്റർ പാസിങ്ങും ഇതേ കണ്ടോ ഹലോ അമർ എന്ന് വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേണും ചെയ്യാ
run loops repeatedly at a predefined time synchronize multiple events in a particular time span ടൈമിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടൈമർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഒരു പൊടികൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ലൂപ്പ് ചെയ്യാം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്ര ടൈം വിട്ട് വിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പോസിബിൾ ആണ് ടു യൂസ് ടൈമർ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഒരു മെത്തേഡ് നോക്കാം സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ടൈം ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഇന്റർവെല്ല് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് കോഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഇന്റർവെൽ സിന്റാക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ ഡിലേ ടൈം അതായത് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിലേ ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് ടൈം കൊടുക്കുക ബിഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ടു വെയിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇത്ര ഡിലേ ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഓക്കെ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് മെത്തേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് കോഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം സോ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോമ ഡിലേ ടൈം ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ മെത്തേഡ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതായത് മെത്തേഡ്സ് ദാ ദ ടൈമർ കോൾസ് ഡിലേ ടൈം മീൻസ് ഇൻ മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഹൗ മച്ച് ടൈം ടു വെയിറ്റ് ബിഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ടൈം ഔട്ട് സെറ്റ് ടൈം ഔട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിങ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലിയർ ടൈം ഔട്ട് ഇറ്റ് ഡിആക്ടിവേറ്റ്സ് ഓർ ക്യാൻസൽസ് ദ ടൈമർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂസിങ് സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് മെത്തേഡ് സിന്റാക്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ടൈം ഔട്ട് ടൈമർ ആ ടൈമർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി സെറ്റ് ഇന്റർവെൽ മെത്തേഡ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് ആണ് സെറ്റ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് ടൈം ഇന്റർവെൽ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവൽ ടൈമിൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇന്റർവെല് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അതായത് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ സെറ്റ് ഇന്റർവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർവെൽ ടൈം അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർവെൽ ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദ ടൈം ഇന്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു എവറി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവെൽ ടൈം നമ്മൾ ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവറി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് ടൈം മെൻഷർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓക്കെ സോ സെറ്റ് ഇന്റർവെൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ ഉടനെ കൂടി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ഇന്റർവെൽ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഡിആക്ടിവേറ്റ്സ് ടൈമർ ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് യൂസിംഗ് ദ സെറ്റ് ഇന്റർവെൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് ക്ലിയർ ടൈം ഔട്ട് സെറ്റ് ഇന്റർവെൽ ക്ലിയർ ഇന്റർവെൽ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആ ഇനി വേറെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ വാരിയബിൾ ഓർ എ സ്കോപ്പ് നമ്മളിത് മുൻപേ പറഞ്ഞു ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ലൈഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു വാരിയബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ലെവൽ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഐ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാരിയബിളിന് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാല്യൂ പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ വേറൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വാരിയബിൾ എന്നുള്ള ഡെക്ലറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഡിക്ലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് ആണ് അതായത് ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ആ ഐ കിട്ടും അതായത് പുറത്ത് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫംഗ്ഷനിൽ കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജനറലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇവിടെ സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ വിത്തിൻ വിച്ച് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാരിയബിൾ ആർ ആക്സസിബിൾ പക്ഷല്ലോ ഇത് സ്കോപ്പ് ഫംഗ്ഷനും ഐ മീൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വാരിയബിളിനാണ് വാരിയബിളിന് മാത്രമല്ല ഫംഗ്ഷനും ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ് സോ ഫംഗ്ഷൻ
കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബിൽറ്റിൻ ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അലേർട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് കൺഫേം അത് ആദ്യം പറയാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഇനിയുള്ളത് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന അതിനൊരു എന്തായാലും ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ അതായത് കൗണ്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് വെദർ ദ ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ്ഡ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് കൊടുത്ത കണ്ടന്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രൂ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആ പേര് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ഈസ് നാൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം നാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് എ നമ്പർ അതിൽ എന്നും എന്നും ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ് എ സ്മോളും നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനം നോട്ട് എ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അതായത് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഈ പേര് തന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ തെറ്റില്ല ഈസ് നാൻ അതായത് നമ്പർ ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ വിഷ് മീൻസ് നമ്പർ ഇസ് ആൽഫബെറ്റോർ എനി അതർ സിമ്പിൾസ് അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ നമ്പർ സോ ട്രൂ കൊടുക്കും ഡിറ്റർമിൻസ് വെദർ ഓർ നോട്ട് എ വാല്യൂ ഈസ് ആൻഡ് ഇല്ലീഗൽ നമ്പർ ഇല്ലീഗൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാഴ്സ് ഇൻഡ് പാഴ്സ് ഇൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിന്ന് നമ്പറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോ ലൈക്ക് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്വൽവ് ട്വൽവ് എ ബി സി ട്വൽവ് എ ബി സി എന്നൊരു പേര് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാഴ്സിൻ്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് നമ്പറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് പാസ് ഇൻഡ് പാസ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ടുവിനെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് പാസസ് എ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടതാ അല്ലെ നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആക്കി കൺവേ നമ്പർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ടു എ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്പർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡബിൾ കോഴ്സിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ട്വന്റി വൺ എന്ന് കിട്ടു So this is a string. അല്ലെ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സ്ട്രിങ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ട്വന്റി വൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ റിസൾട്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും ട്വന്റി വൺ അല്ല നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് പ്രോംപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും നമ്പർ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് നമ്പർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വി നീഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ നമ്പർ ഫോം യൂസിങ് ദിസ് നമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ So these are the built-in global functions, pass in the pass float, number, then you have alert, prompt, confirm, is finite, is none. Now, we have to learn some functions. Now, we have to cover the function of the functions. Then, we have built-in global functions. Then, we have to use a defined function. Then, we have to use a function definition. ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് ടൈം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കും അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വി